হেই স্বাগতম আপনাদের জাভা স্ক্রিপ্টের আরও একটি ছোট্ট মিনি প্রজেক্টে তো এই প্রজেক্টটা অনেক ইন্টারেস্টিং একটি প্রজেক্ট যেটা আমি সবার প্রথমে আপনাদের আগে দেখাই তারপর হচ্ছে আমরা নিজেরাই বানাবো একদম অনেক মানে ইউনিক অ্যাডভান্স টাইপের একটা প্রজেক্ট যেটা অনেক ভালো লাগবে আপনাদের এখানে দেখেন একটা বাটন আছে বাটনে লিখা আছে চোজ ফাইল মানে এখানে ক্লিক করে আমরা কোনো একটা ফাইলকে চোজ করতে পারব এবং এখানে লিখা আছে যে নো ফাইল এখনও আমরা কোনো ফাইল চোজ করি নাই আর এখানে একটা বাটন আছে এক্সট্রা টেক্সট মানে আমি আপনাদের বোঝাই যে ধরেন এখানে আমার একটা ইমেজ আছে সেটা হতে পারে জেপিজি টাইপের ইমেজ পিএনজি টাইপের ইমেজ মানে যে কোনো টাইপের ইমেজ হইতে পারে তো এই ইমেজের মধ্যে কোনো যদি টেক্সট থাকে এগুলো কিন্তু ইমেজ আমি কিন্তু গুগল থেকে ডাউনলোড করছি আমি একটু পরেই ডাউনলোড করেও দেখাবো এটা ছাড়া অন্য একটা ইমেজও আমি ডাউনলোড করে দেখাবো তো এই ইমেজের মধ্যে যতগুলা টেক্সট আকারে কিছু লিখা থাকবে এই লিখাগুলাকে আমরা ক্যাপচার করতে যাচ্ছি এক্সট্রা করতে যাচ্ছি অর্থাৎ এই লিখাগুলাকে আমরা ধরে ধরে মানে ওরে দিয়ে লিখাবো এখানে কি আছে তুমি আমাকে লিখে দাও চলেন আপনারা ভালো বুঝতে পারবেন আমি যদি এটাকে আপলোড করি তো আমি যদি এখানে গিয়ে বলি চোজ ফাইল ওই ফাইলের নামটা কি ফাইলের নামটা হচ্ছে চেক ইমেজ সো আমরা এটাকে এই যে দেখেন চেক ইমেজটাকে কিন্তু চোজ করছি মানে আপলোড করছি এইবার যদি আমি এক্সট্রা টেক্সটে ক্লিক করি তাহলে ইমেজের মধ্যে কি লিখা আছে সেটা আমাদের এক্সট্রা করে দিবে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওইটার মধ্যে কি লিখা ছিল যে ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট টাইমস এই লিখাটা ছিল মানে এই রকম সম্পূর্ণ লিখা ছিল লাস্টে দেখেন এই যে ফুল স্নেস এই লিখাটা আছে চলে না আমরা ইমেজে দেখে আসি যে এই লিখাটা আছে কি না এখানে দেখেন এই যে ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অফ টাইমস লিখাটা আছে এবং এই যে ফলিসনেস এই লিখাটাও আছে তার মানে সে কি করতেছি আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে কোনো একটা ইমেজের মধ্যে টেক্সগুলোকে আমরা ক্যাপচার করে সেগুলাকে দেখাইতে পারতেছি আমেজিং না এখানে দেখেন আরেকটা ইমেজ আছে ধরেন এখান থেকে এই যে একটা চেক ইমেজ জাস্ট এমনিতে এখানে লিখা আছে সিলেক্টিং এরপর কিছু একটা তারপর ফর বডি টেক্স এই লেখাটাকে আমরা ক্যাপচার করতে যাচ্ছি মানে আপনি ইমেজের মধ্যে যে ধরনের টেক্সটি থাকুক সে আমাকে ক্যাপচার করে জেনারেট করে দিবে দেখেন ক্লিক করতেছি আমি ওই ইমেজটাকে চুজ করি করার পর আমি যদি এখানটাতে ক্লিক করি তাহলে দেখেন যে সিলেক্টিং তারপর ফর বডি টেক্সট মানে টেক্সটাকে সে আমাকে দিছে চিন্তা করতে পারতেছেন জাস্ট জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমরা হচ্ছে এই কাজটা করবো এবার চলেন শুধুমাত্র জাভা স্ক্রিপ্ট না জাস্ট একটা ছোট্ট জিনিসের হেল্প নিব একটা লাইব্রেরি হেল্প নিব তবে চলেন কিভাবে করতে হয় আমরাও একটু করে নিই তো এই জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমরা আমাদের মাই কম্পিউটারে গেলাম এখান থেকে ডি ড্রাইভে যাব এখান থেকে গিয়ে হচ্ছে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য এই যে জাভা স্ক্রিপ্ট মিনি প্রজেক্ট টিউটোরিয়াল এর আগের ভিডিওতে আমরা যে প্রজেক্টটা বানাইছিলাম সেটাকে আমরা ওপেন করলাম তো ওপেন করার পর এইখানটাতে যা যা আছে রিমুভ করে দিই আপনারা চাইলে নতুন একটা জাভা স্ক্রিপ্ট প্রজেক্টও বানাইতে পারে সো ওই যে জাভা স্ক্রিপ্টের জিনিসগুলোকে রিমুভ করলাম সিএসএস এর জিনিসগুলোকে রিমুভ করলাম এরপর আমাদের এইচ টেম এল ফাইলের মতো তো কিছু নাই আচ্ছা এইচ টেম এল ফাইলের জিনিসটাকে আমরা রিমুভ করে দিই এরপর আমরা এইচ টি এম এল কুলন ফাইভ লিখে ট্যাব বাটনে প্রেস করলে আমরা কিন্তু এরকম একটা স্ট্রাকচার কিন্তু আমরা পেয়ে যাইতেছি আর যদি পেয়ে যাই এই যে টাইটেলের মধ্যে কিছু একটা লিখতে পারি যেটা হইতেছে কনভার্ট কনভার্ট ইমেজ ইমেজ টেক্সট টু টেক্সট ঠিক আছে মানে কনভার্ট করবো আমরা ইমেজের টেক্সট থেকে টেক্সটে কনভার্ট করবো এইরকম হচ্ছে আমরা একটা নাম দিলাম আচ্ছা তো এই রকম দেওয়ার পর এবার আমি প্রথমে যেটা করব এখানে দেখেন তাদের তাদের মানে আমি কিন্তু সব সময় এক্সাম্পল একটা বের করে রাখি আপনাদের বোঝানোর জন্য তা আমি রিলোড মারলাম এখানে জাস্ট একটা বাটন আছে আর এই দিকে একটা বাটন আছে আর কিছু নাই তো চলে না আমরা ওইটাকে তৈরি করে নিই তো আমি এই জন্য প্রথমে একটা কাজ করব একটা ইনপুট ট্যাগ নিব ইনপুটটা আমরা কেন নিব কারণ দেখেন এখানে কিন্তু ফাইল ক্লিক করলে ফাইল আমরা চোজ করে আপলোড করতে পারতে সেই জন্য আমরা ইনপুট ফাইল নেব বাট ইনপুটের টাইপটাকে আমরা টেক্স দিব না যদি আমরা টেক্স দেই তাহলে কি হবে আচ্ছা আমাদের তো এটাকে ব্রাউজারে ওপেন করতে হবে তো আমি রাইট ক্লিক করে ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার করলাম তারপর যদি আমি এখানে বসে থাকি তাহলে কিন্তু এই যে চলে আসছে সো আমি যদি শুধুমাত্র ইনপুট দেই তাহলে এইরকম আসতে চায় বাট আমি চাচ্ছি না এই রকম একটা বাটন টাইপের ইনপুট যেখানে ক্লিক করে আমরা ফাইলকে চুজ করতে পারবো তো এই জন্য আমি টাইপটাকে বলে দিব এটা হচ্ছে ফাইল টাইপের একটা ইনপুট হবে তাহলে দেখেন এই যে অটোমেটিক নো চুজ ফাইল দেখাচ্ছে মানে একটা জিনিস চলে আসছে আমি যদি এবার ক্লিক করি করে যদি কোনো একটা ইমেজকে চুজ করার চেষ্টা করি দেখেন এই যে ইমেজের নামটা চলে আসছে আচ্ছা এখনই কিছু হবে না কারণ জাভা স্ক্রিপ্টের ফাংশনালিটি নাই তো এবার এটা এখানে দেখেন একটা
এটা নিজে গিয়ে হচ্ছে আমি একটা বাটন তৈরি করতে পারি বাটনের মধ্যে লিখতে পারি কিছু একটা যে এক্সট্রাক্ট টেক্সট ঠিক আছে মানে টেক্সটগুলোকে আমরা এক্সট্রাক্ট করব তাহলে আমি যদি যাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সট্রাক্ট টেক্স এই যে এটার মধ্যে কিন্তু চলে আসছে বাট আমার স্ক্রিনটা হচ্ছে ডার্ক কারণ আমি একটা ডার্ক এক্সটেনশন কি ইউজ করতেছি আপনাদের বেলায় হোয়াইট হবে এরকমই হবে টেনশন নেওয়ার কিছু নাই দেখতে পাচ্ছেন জিনিসটা কিন্তু চলে আসছে আচ্ছা এবার দেখেন আমরা যদি এখান থেকে কোনো একটা ফাইলকে চুজ করে এখানে ক্লিক করতেছি তখন এটা কিন্তু এই জিনিসগুলোর নিচে এই জায়গাটাতে শো করতেছে তো আমাদের শো করানোর জন্য একটা জায়গা বানাইতে হবে আমি এটা নিচে গিয়ে একটা ডিভি বানাইতে পারি যে ডিভের মধ্যে শো করবে বা আপনি চাইলে এই জন ট্যাগও বানাইতে পারেন যে কোনো কিছুই বানাইতে পারেন ঠিক আছে সো আমরা এই ডিভের মধ্যে শো করাবো তার মানে আমাদের স্ট্রাকচারটা হয়ে গেল আর কিছুই নাই তিনটা জিনিসই একটা হচ্ছে এই জায়গাটা থেকে আমরা ফাইলকে ইনপুট করব ইনপুট করার জন্য একটা ইনপুট জিনিস নিলাম মানে ফাইলকে নেওয়ার জন্য আরেকটা হচ্ছে এই বাটনে ক্লিক করলে মানে এই ফাইলের এখান থেকে তো আমরা ইনপুট করতেছি মানে নিতেছি ফাইলটাকে চুজ করতেছি করার পরে এই বাটনে ক্লিক করলে কি হবে ওই ফাইলের ওই ইমেজের মধ্যে যেগুলো টেক্সট থাকবে সেগুলোকে আমরা এক্সট্রাক্ট করব করে আবার দেখাবো কোথায় এই ডিভের মধ্যে এই জন্য হচ্ছে আমরা এই তিনটা জিনিস কীভাবে করলাম আচ্ছা করার পর এবার আমরা এই ইনপুট ফাইলের মধ্যে আরও একটু কাজ করব আমরা এখানে বলবো অ্যাকসেপ্ট নামের একটা অ্যাট্রিবিউট আছে সো আমরা অ্যাকসেপ্ট নামের একটা অ্যাট্রিবিউট নিলাম যে এই ইনপুট ট্যাগটা কি করবে কি ধরনের ফাইলকে সে অ্যাকসেপ্ট করবে এখানে হইতে পারে আপনি পিডিএফও অ্যাকসেপ্ট করাইতে পারেন বাট আমি পিডিএফ চাচ্ছি না আমি চাইতেছি ইমেজ টাইপের জিনিসপত্রকে অ্যাকসেপ্ট করাইতে এই জন্য আমি বলবো যে আমি ইমেজ টাইপের জিনিসপত্রকে অ্যাকসেপ্ট করাইতে চাচ্ছি আবার ইমেজের মধ্যে কিন্তু ভাগ আছে যেমন এই যে দেখেন ইমেজের আচ্ছা আপনি এমনি বুঝতে পারবেন আপনি অনেক হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট পার্সন আমি জানি তো ইমেজের কিন্তু ডটের পরে অনেক কিছু থাকে যে ডট পিএনজি টাইপের ইমেজ থাকে ডট জেপিজি টাইপের ইমেজ থাকে ডট জেপিইজি টাইপের ইমেজ থাকে আবার কিছু ইমেজ কিন্তু ওই যে গিফট টাইপের থাকে ডট জিআইএফ আবার অনেকগুলা কিন্তু ওই যে এস বিজি টাইপেরও ইমেজ থাকে এখন আমরা এখানে বলে দিব স্ল্যাশ দিয়ে একটা স্টার সাইন দিয়ে আমরা বলে দিব যে আমরা সকল ধরনের ইমেজকেই অ্যাকসেপ্ট করব এই স্ল্যাশ দিয়ে অ্যাক্সট্রিক সাইনটা দেওয়ার মানে হচ্ছে আমরা জেপিজি বলেন জেপিইজি বলেন পিএনজি বলেন সকল ধরনের ইমেজকে আমরা সাপোর্ট করতে চাচ্ছি অ্যাকসেপ্ট করতে চাচ্ছি ঠিক আছে এই জন্য আমরা এই জিনিসটাকে করলাম শেষ আমার এখানে কাজ শেষ আচ্ছা আর একটা ছোট্ট কাজ করে নেই আমি এখানে একটা একটা আইডিও দিতে পারি জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে যেহেতু ধরতে হবে এই জন্য হচ্ছে আমরা বলতে পারি ইমেজ ইনপুট ইমেজ ইনপুট নামের আমরা একটা নাম দিলাম আপনি যে কোনো নামই দিতে পারেন এবার এই বাটনের মধ্যে ক্লিক করলে কিছু একটা হবে এই জন্য আমি এখানে একটা অন ক্লিক লাগাইতে পারি অন ক্লিক এটার একটা নাম দিতে পারি নামটা হচ্ছে এক্সট্রাক্ট এক্সট্রাক্ট টেক্সট যেহেতু আমাদের এই বাটনে ক্লিক করলে এই ইমেজ ফাইল থেকে জিনিসগুলোকে অ্যাক্সট্রাক্ট করবে এই জন্য মিনিংফুল একটা নাম দিলাম আপনি যে কোনো নামই দিতে পারেন এভাবে আমি কলও করে দিলাম আচ্ছা এরপর আমাদের এই ডিভের মধ্যে যেহেতু শো করবে এই জন্য আমি এখানে একটা আইডি লিখে আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে আউটপুট ঠিক আছে আউটপুট নামের আমি একটা মানে নাম দিলাম এমনিতে আউটপুট যেই জায়গাটাতে আউটপুট দেখাবে ঠিক আছে আচ্ছা আউটপুট পিটাকে ছোট হাতেরই করে দেই ওকে আউটপুট আমাদের জিনিসগুলো হইল এই ইনপুটটাকে ধরার জন্য আমরা একটা আইডি দিলাম ইমেজ ইনপুট এই বাটনে ক্লিক করলে এই ফাংশনটা রান হবে আর এই ডিভটাকে ধরলাম মানে ইমেজের মধ্যে যা টেক্স পাবে সেটাকে এক্সট্রাক্ট করে এই ডিভের মধ্যে দেখাবে দ্যাটস এট এতটুকুই এবার আমি জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলে যাব জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলে গিয়ে অবশ্যই কিন্তু এই যে এইচটিএমএল ফাইলের সাথে এইচ টি এম এল ফাইলের সাথে জাভা স্ক্রিপ্টকে লিঙ্ক করাইতে হবে দেখেন লিঙ্ক কিন্তু আমরা করাই নেই আমাদের ফাইলের নাম কি স্ক্রিপ্ট ডট জে এস সো আমি এখানে গিয়ে বলতে পারি আমরা এসআরসি আচ্ছা সোর্স না স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে স্ক্রিপ্ট উলন এসআরসি আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের নাম নামটা কি স্ক্রিপ্ট ডট জেস সো আমরা আমাদের এই যে স্ক্রিপ্ট ডট জেস ফাইলটাকে লিঙ্ক করাইলাম এইচ টিএমএলের সাথে লিঙ্ক না করালে কিন্তু আবার কাজ করবে না ঠিক আছে স্ক্রিপ্ট আচ্ছা স্ক্রিপ্ট নার নাম দিয়ে আমরা একটা মিনিংফুল নাম দিই যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আমরা বলবো আচ্ছা আমাদের এই যে এখান থেকে এটাকে রিনিম করতে পারি রিনিম করে আমরা বলতে পারি এক্সট্রাক্ট এক্সট্রাক্ট টেক্সট এরকম একটা নাম দিলাম যেহেতু আমরা টেক্সকে এক্সট্রাক্ট করব ঠিক আছে একটা মিনিংফুল আমরা নাম দিলাম এবার হচ্ছে আমরা কি করাবো এই যে এক্সট্রাক্ট ডট জিএস ফাইলটাকে লিঙ্ক করাইলাম মানে এই যে এই ফাইলটাকে লিঙ্ক করাইলাম জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলটাকে আচ্ছা লিঙ্ক করানোর পর এবার আমরা একটা ফাংশন লিখে ফেলি ধরেন আপনি নর্মাল ফাংশনও লিখতে পারেন নর্মাল
সেম নামটাই দিই অ্যাক্স ট্রাক্ট টেক্সট ঠিক আছে ফাংশন আমরা একটা লিখলাম অ্যারো ফাংশন নাম দিলাম অ্যাক্স ট্রাক্ট টেক্সট আর কিছু না এবার আমাদের এই জিনিসগুলোকে ধরতে হবে ধরেন প্রথমে আমরা এই যে আইডি দিয়ে ইনপুটের জায়গাটাকে ধরি মানে ইমেজগুলোকে ধরি সো আমি এখানে গিয়ে বলতে পারি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আইডি দিয়ে আমরা কাকে ধরবো এই জিনিসটাকে ধরবো ধরার পর এই ওভারঅল জিনিসটাকে একটা ভেরিয়েবলের মতো রাখতে পারি ভেরিয়েবলের নামটা দিলাম ফাইল ইনপুট যে কোনো নাম আপনি দিতে পারেন মানে এই ডানের জিনিসটাকে আমরা বাম দিকে একটা ছোট্ট ভেরিয়েবল বা বাক্সের মধ্যে রেখে দিলাম ফাইল ইনপুট নাম দিয়ে আচ্ছা এরপর আমরা এই জিনিসটাকেও ধরব এই যে এখান থেকে আমাদের যেখানে আমরা আউটপুট দেখাবো সো আমাদের ডিভ এটাকে ধরে আমরা বলবো ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আমরা ডিপটাকে ধরলাম আউটপুট ডিপটাকে এটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিই যেটির নাম দিতে পারি কনস্ট্যান্ট আউটপুট ডিভ আমরা যে কোনো একটা নাম দিতেই পারি আমরা জাস্ট কি করলাম ইমেজটা যে ইনপুট নিতেছি মানে চোস মানে ক্লিক করলে চোসিং ফাইল হিসেবে নিতেছি ওইটাকে আমরা ধরলাম আরেকটাকে হচ্ছে যেখানে আমরা আউটপুট দেখাবো টেক্সটটাকে সেটাকে আমরা ধরলাম আর ধরার পর আর এই যে এক্সট্রা টেক্সট এই ফাংশনের নামটা হচ্ছে আমরা এই যে এটার সাথে মিলাই দিছি এইটার সাথে মিলে অর্থাৎ এই বাটনে ক্লিক করলেই তো সব কিছু হবে এই জন্য আমরা এই বাটনের মধ্যে একটা অন ক্লিক লাগাইলাম নাম দিছি ফাংশনের এক্সট্রা টেক্সট এটাকে আবার কলও করে দিছি আবার এই লেখাটাকে কপি করেই কিন্তু আমরা এই যে ফাংশনের নাম দিছি ঠিক আছে এখানে কিন্তু ভুল করলে হবে না এখানে নাম দিবেন একটা আবার বাটনের এই যে অন ক্লিকের মধ্যে নাম দিবেন একটা তাহলে কিন্তু কাজ করবে না তো আমরা কি করছি এখানে হচ্ছে সেম নামটা দিয়ে একটা ফাংশন তৈরি করছি যদি এই বাটনে ক্লিক করা হয় তাহলে এই ফাংশনটা অর্থাৎ এই ওভারঅল ফাংশনটা রান হবে এই জন্য হচ্ছে আমরা এই কাজটা করছি আচ্ছা তো এই কাজটা করার পর আমরা জাস্ট দুইটা জিনিসকে ধরছি আর কিছুই না এবার আমাদের একটু কাজ করতে হবে কাজটা হচ্ছে এই যে আমাদের ইনপুট ফাইলটা আছে না মানে ফাইল ইনপুট যেখানে আমরা ক্লিক করে ইমেজগুলোকে আপলোড করতেছি সো আমরা এই ফাইল ইনপুটটাকে ধরবো ধরে আমরা বলবো তোমার মধ্যে যতগুলো ফাইল দিবে শুধু ফাইল সিঙ্গেল ফাইল না কিন্তু ইউজার চাইলে মাল্টিপল ফাইলও দিতে পারে এই আমরা বলবো ফাইলস ইনপুট ফাইল ইনপুটের মধ্যে যদি ফাইলস থাকে অনেকগুলা সেইখান থেকে এক নাম্বার ইন্ডেক্সের যে ফাইলটা আছে সেইটাকে আমি ধরব ঠিক আছে অনেকগুলো ইউজার দিতেও পারে তো আমরা এই জন্য কি করব প্রথম যেটা আছে জিরো ইন্ডেক্স আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে অ্যারের মধ্যে কিভাবে ইন্ডেক্সগুলোকে গণনা করা হয় প্রথমটা যেটা সেটাকে জিরো ইন্ডেক্স বলা হয় তো আমরা জিরো ইন্ডেক্সটাকে ধরব ওইটার সাথে আমরা কাজটা করব তা আমরা কি করলাম এই যে ফাইল ইনপুট মানে ওই যে ইনপুটের মধ্যে যে আমরা চৌসিং ফাইল হিসেবে নিতেছি যে ইমেজটাকে সেখানে অনেকগুলো হইতে পারে এই জন্য ডট দিয়ে আমরা ফাইলস নাম দিলাম ঠিক আছে ফাইলসের মধ্যে মানে অনেকগুলো ফাইলস তো অনেকগুলো ফাইলসের মধ্যে থেকে এক নাম্বার ইন্ডেক্স অর্থাৎ জিরো ইন্ডেক্সটাকে আমরা ধরলাম আচ্ছা ধরার পর আমরা এটাকে আবার একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিই যেটি নাম দিব ফাইল আমরা লিখতে পারি যে ফাইল না আমরা লিখতে পারি ইমেজ ফাইল ঠিক আছে ইমেজ ফাইল তো আমরা ওই একটা সিঙ্গেল জিনিসকে স্পেসিফিক জিনিসকে ধরে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম যেটির নাম দিলাম ইমেজেস ফাইল আচ্ছা ওকে ফাইন এইবার আমি এখানে একটা কন্ডিশন দিতে পারি ধরেন এই যে কন্ডিশনটা কেন দিব দেখেন আমি এখানে যখন একটা মানে আমাদের এক্সাম্পল ওয়েবসাইট খানাতে যখন আমরা এখানে সিলেক্ট করে কোন একটা টেক্সকে সিল ইমেজকে সিলেক্ট করে এক্সট্রাক্ট করার চেষ্টা করতেছি টেক্সার দিতেছে কিন্তু আমরা যদি ধরেন কোনো কিছুইকে সিলেক্ট করি নাই এই যে রিলোড মারছি এখন যদি হুদায় এই বাটনে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু বলতেছে প্লিজ সিলেক্ট অ্যান ইমেজ ফাইল তো এই টেক্সটাকে কপি করলাম মানে কোনো কিছু ফাইল দেওয়া ছাড়াই আমরা এক্সট্রাক্ট করার চেষ্টা করতেছি সো এই জন্য সে একটা অ্যারোড দিতেছে বলতেছে ওয়ার্নিং দিতেছে যে প্লিজ সিলেক্ট অ্যান ইমেজ ফাইল যে তুমি আগে প্রথম একটা ইমেজ ফাইল সিলেক্ট করো তারপর তুমি এখানে গোতাগুতি করার চেষ্টা করো তো আমরা কি করলাম এই টেক্সটাকে এখান থেকে কপি করলাম এই জিনিসটাকে আমরা করতে পারি সো এই জন্য আমরা বলতে পারি এখানে ইফ যদি এই যে ইমেজ যে ফাইলটা আছে ইমেজ ফাইল মানে আমরা এই ইমেজ ফাইলটাকে ধরলাম এটাকে কেন ধরলাম কারণ এই যে ইনপুট এই যে ফাইল ইনপুট এইটার মধ্যে অনেকগুলো ফাইল থাকতে পারে সেটার মধ্যে থেকে আমরা জিরো ইন্ডেক্সের ফাইলটাকে ধরছি ইমেজ ফাইল তো এই ইমেজ ফাইল যদি থাকে যদি থাকে তাহলে তো ভালোই কোনো মেসেজ আমাদের দেখানোর দরকারই নাই কিন্তু যদি না থাকে এই রকমটা যদি না থাকে হুদাই যদি গুতাগুতি করার চেষ্টা করে তখন আমরা বলবো মানে এইটার মানে হচ্ছে ট্রু যদি থাকে বাট এটাকে আমি ফলস বানাইতে যাচ্ছি যদি না থাকে এই জন্য আমি কি করব এইটার আগে গিয়ে একটা এক্সকিলোমিটারি সাইন দিয়ে দিব এই যে দেখেন এক্সকিলোমিটারি সাইন তার মানে এটাকে আমরা উল্টাই দিলাম এটা ছাড়া হচ্ছে ট্রু মানে
ওই যে আমাদের আউটপুট ডিপটা আছে না এইখানেই আমরা আউটপুটটা দেখাবো এই যেমন এখানে দেখাচ্ছে সো আমরা এখানে বলবো এই যে আউটপুট ডিপটাকে ধরবো ধরে বলবো আউটপুট ডিপ তোমার টেক্সট কন্টেন্ট হিসেবে বা ইন্নার টেক্সট হিসেবে আমরা সেট করে দিব এই যে আরোর মেসেজটাকে যে প্লিজ সিলেক্ট অ্যান্ড ইমেজ ফাইল এখানে আপনি যে কোনো কিছু লিখতে পারেন আমি যে এটা লিখলাম কোনোই ইয়া নাই আপনি যে কোনো কিছু লিখতে পারেন সো আমরা লিখলাম যে প্রথমে তুমি এখানে যদি কোনো ফাইল না থাকে হুদাই যদি তুমি গোতাগুতি করার চেষ্টা করো তখন তুমি তোমাকে আমরা একটা এই জিনিসটা দেখাবো প্লিজ সিলেক্ট অ্যান্ড ইমেজ ফাইল তারপর তুমি গোতাগুতি করার চেষ্টা করো আগে তুমি আপলোড তো করো সিলেক্ট তো করো সো আমরা এই জিনিসটা করলাম করার পর আমরা এটাকে রিটার্ন করে দিব ঠিক আছে রিটার্ন করে দিলাম দ্যাটস এট আমার কাজ এখানে হয়ে গেল এইবার আমার বেসিক কাজ শেষ এইবার আমার করতে হবে আসল কাহিনী আমরা ইনপুটও নিতেছি ইনপুটটাকে আবার ধরতেছি ওইখানে ধরার পর আমরা একটা ওয়ার্নিংও দেখাচ্ছি যদি ইমেজ না থাকে তাহলে কিছু একটা দেখাবে এইবার আমরা কাজ করব আসল কাজ সেটা হচ্ছে এইবার ইমেজের মধ্যে কি আছে এখন এক একজন তো এক এক ধরনের ইমেজ দিতে পারে এখন ইমেজের মধ্যে কি থাকে সেটাকে রেকগনাইজ করতে হবে মানে চিনতে হবে চিনে তারপর ওই রকমই আমাদের লিখতে হবে তো এই জন্য আমি একটা জাভাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরির হেল্প নিব যেটিকে বলে আমি যদি এখানে যাই গিয়ে যদি আমি সার্চ করি যে এটার উচ্চারণটা আমি নিজেও পারি না এটাকে বলে টিসি র্যাক্ট টিসি র্যাক্টই আমি বলি টিসি র্যাক্ট ডট জি এস টিই ডবল এস ই আর এ সি টি ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা এটা লিখে সার্চ করব সার্চ করলে আমরা এই জায়গাটাতে তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা পেয়ে যাব সো আমরা এখানে গেলাম যাওয়ার পর এখানে কিন্তু তারা খুব সুন্দরভাবে বলবে গেট স্টার্ট এটে আমরা ক্লিক করলাম করার পর এখানে তারা একটা গিট হাব দেখাচ্ছে এই গিট হাবের মধ্যে তারা ইন ডিটেলসে দেখাইছে যে কিভাবে কি করতে হয় ঠিক আছে তো একসময় আমি যদি স্ক্রোল করে এই যে এখানে দেখেন অনেক কিছু তারা বলতেছে তারা এত কিছু করার পর ডেটা পাইতেছে ডেটার ভিতর থেকে টেক্স পাইতেছে এরকম ব্যাপার এখানে দেখেন একটা সিডিএন দিছে কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক এটার মানে হচ্ছে এটা তার মানে ওই যে আমরা বুট স্টাফ ইউজ করছিলাম কিভাবে যে আমরা লিঙ্কটাকে দিয়ে দিতাম সে কাজ করে দিত তো এখানে তারা একটা সিডিএন দিতেছে তো এই সিডিএনটাকে এখান থেকে যে ক্লিক করে আমরা কপি করতে পারি বা ডাবল এই এভাবে সিলেক্ট করতে পারি সিলেক্ট করে আমরা কপি করতে পারি কপি করার পর এটাকে আমাদের ইনক্লুড করতে হবে কোথায় ইনক্লুড করতে হবে এই যে ইস্টিমাল ফাইলের মধ্যে এই যে টাইটেলের নিচে হ্যাড ট্যাগের মধ্যে আমরা ইনক্লুড করবো এই হ্যাড ট্যাগের মধ্যে তো আমরা এখানে কন্ট্রোল ভি মেরে পেস্ট করলাম আচ্ছা হয়ে গেল সো আমরা একটা জিনিস করে ফেললাম করার পর আপনি যদি এই লিঙ্কটা এই জায়গা থেকে না পান আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনি এই যে এটা লিখে টিসি র্যাক্ট ডট জি এস লিখে এখানে দেখেন এই যে গিট হাবেরও একটা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এই জায়গাটাতে যদি আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করার পর এই জায়গাটা কিন্তু আপনি সেম জায়গাটাতে আসবেন এখান থেকেও আপনি দেখতে পারবেন এই যে সিডিএন আছে এটাকেও আপনি চাইলে কপি করতে পারেন কপি করে এখানে এই জায়গাটাতে পেস্ট করতে পারেন কোনোই সমস্যা নেই ওকে একই জিনিস আচ্ছা এইটাকে আমরা পেস্ট করার পরে আমরা কি করব আমরা হইতেছে যেহেতু পেস্ট করছি এই জন্য আমরা এই জায়গাটাতে যাব এবার আমি ওই যে টিসি র্যাক্টের জিনিসগুলাকে ব্যবহার করে আমি ইমেজের টেক্সগুলাকে চিনতে পারবো রেকগনাইজ করতে পারবো তো এই জন্য আমি বলতে পারি যে টিসি র্যাক্ট ঠিক আছে টিসি র্যাক্ট এইটা অবজেক্ট আকারে কাজ করে এই জন্য আমাকে ডট দিয়ে বলতে হবে এখানে কি আছে রেকগনিস রেকগনিস টাইপের মানে আমরা যদি চিনি টিসি র্যাক্টের সাহায্যে আমরা রেকগনিস করব করার চেষ্টা করব। দেখেন দেখেন এই যে বানানগুলো কিন্তু ভুল করলে হবে না ভিডিওটাকে পজ করে আপনি সুন্দর করে লেখার চেষ্টা করেন সো আমরা লিখলাম এরপর আমরা একটা ফার্স্ট ব্যাকেট দিব ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে আমি এটার প্যাটের মধ্যে গিয়ে একটা অ্যান্টার বাটনে ক্লিক করব এই যে দেখেন তার আগে দেখেন এটার পরে গিয়ে কিন্তু সেমিকোলন দিবেন না সেমিকোলন দিলে কিন্তু কাজ করবে না কারণ এটা একটা প্রমিস টাইপের জিনিসপত্র রিটার্ন করে ওই যে আমরা ডট দেন ডট দেন এইভাবে কাজ করি না এটাও সেমভাবে কাজ করে এই জন্য আমরা এখানে সেমিকোলন দিব না একটু পরে আমরা ডট দেন মারব তো আমি প্যাটের মধ্যে গিয়ে অ্যান্টার মারলাম অ্যান্টার মারার পর এবার আমরা রেকগনাইজ করার চেষ্টা করব চিনার চেষ্টা করব কাকে চিনার চেষ্টা করব এই যে ইমেজেস ফাইলটাকে চিনার চেষ্টা করব কারণ এটার মধ্যেই তো জিনিসটা থাকবে তা আমি এখানে গিয়ে বলব যে ইমেজ ফাইলটাকে আমি চিনার চেষ্টা করতেছি আর এটাকে চিনার পর আমি কি ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে কনভার্ট করব এটাও বলে দিতে হবে সো আমি কমা দিলাম কমা দিয়ে নিচে গিয়ে একটা স্ট্রিংয়ের মধ্যে আমি বলতে পারি সিঙ্গেল কোড বা ডাবল কোডের মধ্যে বলতে পারি ইংলিশের শর্ট ফর্ম কি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ইএনজি সো আমি ইএনজিতে এটাকে রেকগনাইজ মানে এটাকে কনভার্ট করতে চাচ্ছি অবশ্যই ইমেজ ইংলিশ ফাইলই দিতে হবে এবং ইংলিশ টু ইংলিশেই আপনাকে কনভার্ট করে দিবে বাংলায় কিন্তু দিবে না আবার
তাহলে আপনাকে বাংলা একটা ইমেজই আপলোড করতে হবে যেখানে বাংলা টেক্সট আছে সে আপনাকে বাংলাতেই কনভার্ট করে দিবে তো আমি বাংলাটা পরে দেখাচ্ছি আমি ENG ইংলিশে করতে চাচ্ছি তো আমি করে দিলাম টেস্ট সিলেক্টের মধ্যে বললাম রেকগনাইজ তুমি চিনার চেষ্টা করো এই ফাইলটাকে চিনার পর তুমি ইংলিশে কনভার্ট করে দাও আমরা একটা ইংলিশ ফাইলই আপলোড করতেছি সো আমরা করলাম এই জিনিসটাকে এবার আপনি চাইলে এখানে কনসোল লক টক করে জিনিসপত্র দেখতে পারেন তবে আমরা ওইদিকে যাচ্ছি না বিগিনার এই জন্য হচ্ছে আমরা এভাবে করে এবার এই ফার্স্ট ব্যাকেটের এখানে একটা ডট মারব ডট মেরে একটা ড্যান মারব দ্যান মেরে একটা ফার্স্ট ব্যাকেট দিব আচ্ছা দেওয়ার পর আমি এখানে একটা অ্যানোনিমাস ফাংশন এভাবে রান করাইতে পারি এবার এই ডট দ্যানের মধ্যে আমরা কি পাবো এই যে টি সি র্যাক থেকে ডেটা পাবো ঠিক আছে এই যে টি সি র্যাক সেটাকে চিনার চেষ্টা করবে ইমেজ ফাইলটাকে ইংলিশে করবে করার পর একটা ডেটা পাবে তো এখানে আপনি যে কোনো নাম দিয়ে এই ডেটাকে রিসিভ করতে পারবেন না কারণ তারা এখানে তাদের এই যে এই জায়গাটাতে সবসময় দেখেন আমি যদি এক্সাম্পলে যাই বা কোথাও যাই মানে আপনি এখানে একটু পড়ার চেষ্টা করবেন এসে তো আমি এখান থেকে এই যে এক্সাম্পলে যদি যাই তাহলে তারা যে কাজকর্মগুলো করছে আমি যদি এখানে দেখি তাহলে দেখেন এই যে সবসময় ডেটা নাম দিয়ে ডেটা নাম দিয়ে তারা করতেছে মানে তাদের লাইব্রেরির মধ্যে ডেটা নাম দিয়ে দেওয়া আসে আবার টেক্সট দিয়ে তারা রিসিভ মানে মানে জিনিসটাকে ডিস্ট্রাকচারিং করতেছে তো আমরাও কি করব এখানটাতে গিয়ে এই যে আমাদের ফা মানে ফাংশন যেটা অ্যানোনিমাস ফাংশনের এই যে প্যাটের মধ্যে গিয়ে আমরা কি করব যেহেতু ডেটাগুলো অবজেক্ট আকারে আসে এই জন্য আমি ডেটা নাম দিয়ে এটাকে রিসিভ করব ঠিক আছে আবার আমি এই জায়গাটাতে গিয়ে কুলোম দিয়ে আবার এখানে আমি ডিস্ট্রাকচারিংও করতে পারি যে ডেটার ভিতর থেকে আমরা টেক্স পাবো এইভাবে তো আমি বিগিনার যেহেতু এভাবে না করে আমি আবার ডেটা মানে ডেটা দিয়ে কি করলাম এই যে যেহেতু হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট আকারের জিনিস এই জন্য আমরা ডেটা দিয়ে কি করলাম এই যে সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে আমরা ধরলাম আচ্ছা ধরার পর এইবার আমরা আউটপুটটা দেখাবো মানে এই যে রেকগনাইজ করার চেষ্টা করতেছি টি সি র্যাক লাইব্রেরির সাহায্যে কি কি ভাষায় ইংরেজি ভাষায় এরপর আমরা ডট দেন দিয়ে অবজেক্ট আকার এটা ডেটা মানে ডেটা পাইতেছি এই ডেটাকে আমরা যেহেতু পাইছি ইমেজের ভিতর থেকে এবার এটাকে দেখাইতে হবে কোথায় দেখাবো এবার এই যে আউটপুট ডিপটা যে আছে ওই আউটপুট ডিভের মধ্যে আমরা দেখাবো সো আমরা এখানে গিয়ে বলতে পারি আউটপুট ডিপ তোমার টেক্সট কন্টেন্ট হিসেবে আমরা দেখাবো কাকে দেখাবো এই যে ডেটার ভিতরে আবার টেক্সট নামের একটা জিনিস আছে কারণ আমি এই যে এইখানটাতে তাদের এখানে দেখে আসছি এই যে ডেটার ভিতরে টেক্সট আকারে একটা জিনিস পাবো অন্য নাম দিয়ে নিলে হবে না তো আমরা এখানে বলতে পারি যে এই যে আমাদের ডেটা আছে মানে এই যে ডেটা এই ডেটার ভিতরে যেহেতু অবজেক্ট আকারে ডট দিয়ে আমাকে অ্যাক্সেস করতে হবে তো আমি এটার ভিতরে টেক্সট নামের একটা জিনিস আছে ওইটাকে আমি দেখাইতে চাচ্ছি তো আমি দেখাই দিলাম আচ্ছা এই জিনিসটা আমার হইল এরপর আমি এটার সাথে ছোট্ট আরেকটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে ডট ক্যাচ করতে পারি যদি কোনো অ্যারোর আসে সেই অ্যারোরটাকে আমি কনসোলে দেখাবো ক্যাচ করব এই রকম ব্যাপার সো আমি এইভাবে করলাম ক্যাচ করার চেষ্টা করতেছি এখানে আমি একটা ফাংশন লিখে ফেললাম অ্যানোনিমাস ফাংশন এইবার কোনো একটা অ্যারোর আসলে আমরা কি দিয়ে রিসিভ করব যে কোনো প্যারামিটার দিয়ে রিসিভ করতে পারি হতে পারে ই দিয়ে করতে পারি বা ই আর আর দিয়ে অনেকজন করে আবার কেউ পুরো একটা অ্যারোরও লিখে দেয় সো আমরা করলাম অ্যারোরটাকে আমরা রেকগনিস করার চেষ্টা করব মানে অ্যারোরটাকে আমরা কনসোলে দেখাব তো এই জন্য হচ্ছে আমরা বলবো কনসোল ডট এবার লগের মধ্যে দেখাবো না কনসোল ডট দেখেন এখানে অনেক জিনিসপত্র আছে এখান থেকে আমরা এক সময় এই যে এখান থেকে এক সময় হচ্ছে আচ্ছা আমরা লিখেই ফেলি অ্যারোর নামের একটা জিনিস আছে এই অ্যারোরের মধ্যে আমরা দেখাইতে চাচ্ছি কনসোল অ্যারোরের মধ্যে এবার আমি এখানে কি দেখাবো এবার আমি এই অ্যারোর মেসেজটা কি দেখাবো সো আমি এখানে ছোট্ট একটা টেক্সও লিখতে পারি যে অ্যারোর ঠিক আছে অ্যারোরের পরে কমা দিয়ে এই যে অ্যারোরের মধ্যে প্যারামিটারের মধ্যে যা আসবে সেটাকে আমি এখানে দেখাই দেব শেষ হয়ে গেল এরপরে এটা নিচে আমি একটা কাজ করতে পারি ওই যে আমাদের আউটপুট ডিপটা যে আছে আউটপুট ডিভের মধ্যেও আমি টেক্সট কন্টেন্ট হিসেবে অ্যারোরটাকে দেখাইতে পারি যে কিছু একটা যে এটা হচ্ছে অ্যারোর ঠিক আছে অ্যারো অ্যারোর নাম দিতে পারি বা এমনিতে আমি অ্যারোর দেখাই নিলাম না সেটা আর কিছু না তো এই জিনিসটা আমার হয়ে গেল এবার চলেন আমি যদি একটু চালায় দেখাই যে কাজ করতেছে কি না সো এটা হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল এটা তো আমরা জানি এটা হচ্ছে আমাদের বানানো জিনিসটা আমি এই সিএসএস কোনো অ্যাপ্লাই করি না এই স্টাইলটা যে জন্য জঘন্য সো আপনি সিএসএস স্টাইল অ্যাপ্লাই করবেন এরপর চোজ ফলে ক্লিক করলাম করার পর এখান থেকে ধরেন এই যে চেক ইমেজটাকে আমরা আপলোড করলাম এই যে দেখেন আপলোড করা হয়ে গেছে এরপর যদি আমি এক্সট্রাক্ট বাটনে ক্লিক করি তাহলে কি হয় একটু ওয়েট করলাম দেখতে পাচ্ছেন ওয়াও আমরাও কিন্তু এটাকে করতে পারছি আর আমরা যদি এখান থেকে কনসোলে যাই ইন্সপ্যাক্টে তাহলে
এটার মধ্যে যা লেখা আছে এই যে ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অফ টাইমস সে কিন্তু আমাদের তাই দিচ্ছে এই যে ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অফ টাইমস ইমেজের মধ্যে যে টেক্স থাকবে সেটাকে সে চিনে তারপর কিন্তু দিবে আচ্ছা দিল এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে আরও একটা ইমেজ আছে এই যে ইমেজটা এইটাকে আমরা দিই এই ইমেজের নাম কি ইমেজের নাম হচ্ছে এই যে চেক ইমেজ জিরো টো সো আমি এখানে যাইতে পারি গিয়ে আমি এখানে গিয়ে বলতে পারি যে আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে এখানে গিয়ে আমি রিলোড মারলাম এরপর হচ্ছে চেক ইমেজ টু এইটা কিন্তু আমি এক্সট্রাক্ট করার চেষ্টা করতেছি দেখতে পাচ্ছেন ওই জিনিসটাও কিন্তু চলে আসছে এবার আমি গুগল থেকে কিছু একটা করি আচ্ছা তার আগে দেখেন আমরা এখানে একটা বাংলা টেক্সটও আমাদের আছে এখানে দেখেন বাংলা একটা ইমেজের টেক্সট আছে সো আমি এই যে এটাকে ওপেন করলাম দেখতে পাচ্ছেন লিখা আছে জাস্ট বাংলা টেক্সট এটাকে সে রেকগনাইজ করতে পারে কি না আর এইটা ফাইলের নাম হচ্ছে এই যে চেক বাংলা আচ্ছা চলেন আমরা দেখে আসি যে এটা হয় কি না রিলোড মারলাম এখান থেকে চেক বাংলাটা কই এই যে চেক বাংলা আপলোড করলাম এক্সট্রাক্ট করার চেষ্টা করি সে হিবিজিবি দিয়ে দিছে চিনতে পারে নাই কারণ আমরা আমাদের কোডের মধ্যে এখানে বলি রাখছি জাস্ট ইএনজি অর্থাৎ ইংলিশে কাজ কারবার হবে সো আমি যদি বলি বিএন তাহলে কিন্তু এবার বাংলাতেও সে করবে দেখেন রিলোড মারলাম আমাদের বাংলা ইমেজ ফাইলটাকে এই যে চেক বাংলা এক্সট্রা এখান থেকে এক্সট্রা করার চেষ্টা করি দেখতে পাচ্ছেন বাংলা টেক্সট সে কিন্তু এইটাও দিতেছে আপনি অন্য অন্য আরও কোনো ভাষায় চাইলে আপনি এদের ডকুমেন্টেশন এসে দেখেন যে তারা কি কি অ্যাকসেপ্ট করতেছে ঠিক আছে সেই জিনিসটা আমরা পাইলাম এবার আপনার অবিশ্বাস হইতে পারে যে ভাই আপনার ওই টেক্সটগুলাই হয়তো বা কাজ করতেছে অন্যগুলা করতেছে না সো আমি ইমেজ টেক্সট লিখে আমি সার্চ করলাম এখান থেকে ইমেজ এসে গেলাম যাওয়ার পর আপনি বলেন এবার আমি কোন ইমেজটাকে এখান থেকে করব। এখান থেকে করবো ধরেন এই যেটাকে করলাম যে ইউ গিভ মি ইন্ডলেস সেটাকে আমি করার চেষ্টা করতে পারি সো আমি এই জন্য হচ্ছে ওপেন ইমেজ ইন নিউ ট্যাব করলাম এরপর হচ্ছে সেভ ইমেজেস করার পরে যে জেপিজি টাইপের তা আমি পিএনজি জেপিজি সব কিছু করতে পারবো কারণ আমরা অ্যাকসেপ্টের সময় কিন্তু কি বলে দিয়েছিলাম মনে আছে ইমেজ স্ল্যাস একটা অ্যাস্ট্রিক সাইন দিয়েছিলাম স্টার মার্ক তার মানে আমরা যে কোনো ইমেজই করতে পারবো তো এটার নাম দিলাম ধরেন ওয়ান 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 কিছু একটা চারটা ওয়ান দিলাম দিয়ে সেভ করলাম ডেস্কটপে করার পর এবার আমি এখানটাতে যাব গিয়ে হচ্ছে চোজ ফাইল এবারে চারটা ওয়ান এটাকে করে এক্সট্রাক্ট করলে কাজ হবে না দেখেন কিছু দিছে কারণ এখানে কি লিখা আছে দেখেন তো এখানে যে আমাদের ওয়ান ওয়ান এখানে লিখাটা আসো ইংলিশে লেখা কিন্তু আমরা এখানে করার চেষ্টা করতেছি বাংলাতে এই জন্য হইতেছে না তো আমি ইএনজি লাগাই দিলাম এইবার যদি আমি এই জায়গাটাতে যাই গিয়ে যদি রিলোড মারি ওয়ান ওয়ানটাকে যদি আমি এখান থেকে সিলেক্ট করি এক্সট্রাক্ট করার চেষ্টা করি তাহলে দেখেন এই যে এই লেখাটা ছিল এই যে ইউ গিভ মি এন্ডলেস আবার এই যে হাবি জাবি কিছু একটা দিছে এটা দেওয়ার কারণ এখানে নিচে হয়তো কিছু এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুচরা একটা জিনিস আছে সেটাকে সে বুঝে উঠতে পারতেছে না কেন ক্লিয়ার না এই জন্য আমাকে ক্লিয়ার ইমেজ দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই ইমেজটাকে আমরা বাদ দিলাম এরপর দেখেন এখান থেকে এই যে এই ইমেজটা কিন্তু অনেক কিছু লিখা আছে সো আমরা এইটাকে ওপেন ইমেজ ইন নিউ ট্যাপ করলাম করে সেভ ইমেজেস করলাম এটা পিএনজি টাইপের প্রবলেম নাই যে কোনো টাইপের সে অ্যাকসেপ্ট করবে এবার আমরা টু 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 চারটা দিলাম দিয়ে আমরা ডেস্কটপে সেভ করলাম এইবার যদি আমি এই জায়গাটাতে গিয়ে এই যে টু 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 এটাকে আমি দিয়ে এক্সট্রাক্ট করি তাহলে কিন্তু আমরা ওই সকল জিনিসটাকে কিন্তু পাচ্ছি আমি একটু চাইলে নিচের দিকেও দেখাইতে পারি সো আমি এইচ টেমেল ফাইলে গিয়ে যেহেতু আমি কি ইউজ করি নাই যেহেতু হচ্ছে আমি সিএসএস ইউজ করি নাই এই জন্য বিআর ট্যাগের সাহায্যে আমি নিচে নামাইতে পারি কয়েক লাইন ব্রেক করে দিলাম এইবার যদি আমি যাই টু 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 কই এই যে পিএনজি এক্সট্রাক্ট করলাম এটা এই যে আমাদের নিচে একটু দেখাইলো আচ্ছা এইবার আমরা একটু কুটটাকে বোঝার চেষ্টা করি আমরা প্রথমে এইচ টেমেল ফাইলের মধ্যে হ্যাড ট্যাগের মধ্যে স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে আমরা একটা সিডিএন কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্কের সাহায্যে আমরা একটা জিনিসকে অ্যাড করছি যেটি হচ্ছে এনপিএম টাইপের এই যে টিসি র্যাক ঠিক আছে ডট জিএস এই টাইপের একটা জিনিসপত্রকে আমরা এখানে লিঙ্ক করানোর চেষ্টা করছি লিঙ্ক করানোর পর আমরা এখানে জাস্ট একটা ইনপুট ফাইল নিছি যেখানে ইমেজটা আপলোড হবে আর নাম দিছি ফাইল টাইপ কারণ ফাইল না দিলে তো আমরা আপলোড করতে পারবো না নিশ্চয়ই এস টিএমএল শিখেই আসছেন একটা আইডি দিয়ে আমরা ধরার চেষ্টা করছি জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে আর আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি কী টাইপের জিনিস অ্যাকসেপ্ট করবো আমরা পিডিএফ না অন্য কিছু না আমরা ইমেজ অ্যাকসেপ্ট করার চেষ্টা করব স্ল্যাশ দিয়ে যে কোনো টাইপের ইমেজ হইতে পারে জেপিজি পিএনজি যে কোনো টাইপের হইতে পারে এরপর একটা বাটন বাটনের মধ্যে লিখা আছে এটা আর আমরা এই ফাংশনটাকে চালাইতেছি যখন বাটনে কেউ ক্লিক করতেছে আর আমরা আউটপুট দেখানোর জন্য একটা ডিম নিছি তো এই ফাংশনের মধ্যে যদি আমরা যাই কি কী করছি আচ্ছা অবশ্যই কিন্তু এখানে এই যে ল
এরপর আমরা বলছি যদি ইমেজ আপলোড করা ছাড়াই ইমেজ যদি ফলস হয় ইমেজ ফাইল মানে প্রথম তো ট্রু থাকে এটাকে আমরা এক্সক্লেমেশন সাইন উল্টায় দিছি যদি ইমেজ আপলোড করা না থাকে না মানে আপলোড করে যদি বাটনে ক্লিক মারে তখন তুমি আউটপুটের মধ্যে এই যে ডিভের মধ্যে আউটপুট ডিভের মধ্যে টেক্সট কন্টেন্ট বা ইন্নার টেক্সট হিসেবে তুমি এই লেখাটাকে দেখাবে আপনি যে কোনো লেখা দেখাইতে পারেন এরপর রিটার্ন করে দিছি এরপর আমরা ওই যে জাভা স্কেল লাইব্রেরিটাকে আমরা ইউজ করার চেষ্টা করতেছি বানানটা মিস্টেক করলে হবে না যে টিসি র্যাক রেকগনিজ করার চেষ্টা করতেছি কাকে এই ইমেজ ফাইলটাকে এই যে ইমেজ ফাইলটাকে সে চিনার চেষ্টা করতেছে করে আমরা কিসের মাধ্যমে করতে যাচ্ছি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজে করার চেষ্টা করতেছি ইংরেজিতে করলাম যেহেতু আমরা চিনি দুইটা বাংলা ইংরেজি এই জন্য দুইটা দিয়ে আমরা দেখাইছি এরপর হচ্ছে আমরা কি করছি ডট দেন একটা প্রমিস সে দিতেছে সে একটা ডেটা রিটার্ন করতেছে তো ডেটাটা যেহেতু অবজেক্ট টাইপের আর এখানে অন্য নাম দিলে হবে না ধরেন আমি যদি এখানে ডেটা দেওয়া বাদ দিয়ে আমি ফাটা লাগাই দিই এইখানেও আমরা লাগাইলাম ফাটা তাহলে কিন্তু কাজ করবে না কারণ এটা তাদের লাইব্রেরির মধ্যে ফিক্স করেই দেওয়া আছে আমি যদি এখান থেকে টু টুটাকে অ্যাক্স করার চেষ্টা করি তাহলে অ্যারোর দিচ্ছে ঠিক আছে এই আরোরটা দিলো আবার কই থেকে এই যে অ্যারোরগুলো কিন্তু আমরা এই যে এখানে কনসোলের মধ্যে দেখাচ্ছি কি আরোর আসতেছে আবার এটাকে আমরা আউটপুটের মধ্যেও দেখাচ্ছি তো এই জন্য হচ্ছে অ্যারোরটা কিন্তু এখানে দিতেছে তো এই জন্য হচ্ছে আমাদের সব সময় ডেটা নাম দিয়ে রিসিভ করতে হবে ডেটা ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আবার কাজ করবে টু 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 এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করার চেষ্টা করতেছি হইতেছে আবার আপনি যদি বলেন ডেটার মধ্যে থেকে ফাটা নামের একটা জিনিস আছে তাহলে কিন্তু আবার হইল না কারণ ফাটা নামের কোনো জিনিস নাই ওইখানে হইতেছে টেক্সট নামের ডেটার মধ্যে থেকে টেক্সট নামের জিনিস আছে সো এই জন্য এখানে দিতেছে না এই জন্য আমাদের বলতে হবে ডেটার মধ্যে টেক্সট নামের একটা জিনিস আছে তাহলে কিন্তু সে দিবে এরপর হইতেছে আমরা যদি কোনো অ্যারোর খাই এই পার্টটা না দিলেও কোনো প্রবলেম ছিল না আমি যদি না দিই জাস্ট দেখেন দুই লাইন এখানে একটা লাইন এখানে একটা লাইন তাহলেও কিন্তু কাজ করবে কোনোই ঝামেলা নেই এখান থেকে টু টুটোকে আমরা দিলাম দিয়ে অ্যাক্সট্রাক করার চেষ্টা করলাম এই যে জিনিসটা দিছে তবে আমরা এই পার্টটুকু করছি এই জন্য যে যদি কোনো অ্যারোর খায় অ্যারোটাকে আমরা একটা প্যারামিটার হিসেবে নিব আর এখানে আমরা কনসল অ্যারোর মধ্যে দেখাই দিব আর আর আমরা চাইলে এটাকে দেখাইতেও পারি নাও দেখাইতে পারি তারপরও আমরা দেখাই দিছে আর কিছু না তো অনেক ইজি আশা করি আমি আপনাদের বোঝাতে পারছি যে কিভাবে আপনি যে কোনো ইমেজই দেন যেখানে যদি টেক্সট লেখা থাকে সেটা হতে পারে বাংলা সেটা হতে পারে ইংরেজি তো আমরা সেখান থেকে ইমেজের মধ্যে থেকে জিনিসগুলোকে কালেক্ট করে একটা লাইব্রেরির সাহায্যে কালেক্ট করে কিন্তু আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে দেখাইতে পারতেছি তো এই যাবত কিন্তু আমরা মিনি প্রজেক্ট বেশ কয়েকটা দেখাইছি আপনি কি করবেন একটা প্রজেক্টই বানাবেন একটা ওয়েবসাইট বানাবেন যেখানে নেভিগেশন পার্ট থাকবে হ্যাডার পার্ট থাকবে ফুটার পার্ট থাকবে আপনি এক একটা জায়গার মধ্যে এই জিনিসগুলো করার চেষ্টা করেন কোথাও দেন যে বাটন দেন যে দশের ওই পাশে গেলে ডিজেবল হয়ে যাবে জিরো নিচে আসলে ডিজেবল হয়ে যাবে এই ধরনের কাজ করার চেষ্টা করেন মানে কোনো একটা কোনার মধ্যে আবার আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে এটাকেও রাখেন যে কোনো মানে কালার জেনারেট করা আর জিবি কালার র্যান্ডম কালার আবার কীভাবে কালারটা কপি করতে পারবে ওইটাকেও আপনি ওয়েবসাইটের কোনো একটা জায়গার মধ্যে রাখেন আবার আপনি এই টাইপের জিনিসকে রাখতে পারেন এর আগের ভিডিওতে যেটা দেখাইছি সেই টাইপের জিনিসপত্রকে রাখতে পারেন ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলোকে আপনি মানে যতগুলো দেখাবো একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনি ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করেন তাহলেই ট্রু লার্নিং হবে মানে একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে সিঙ্গেল ওয়েবসাইটের মধ্যে সকল জিনিসকে আপনি ঢোকাবেন তাহলেই বোঝা যাবে যে আপনি করতে পারছেন কিনা কারণ এখানে তো এক একটা জিনিস আমরা সিঙ্গেল সিঙ্গেল দেখাচ্ছি আপনি যদি একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে জিনিসগুলোকে রাখতে চান সবগুলো জিনিসকে মানে এক একটা ফিচার আপনি চিন্তা করেন সবগুলো ফিচারকে একত্রিত করতে গেলে তখন আপনি একটু ঝামেলা পুহাবেন এটা আমি জানি কারণ আপনি একটার সাথে আরেকটা জগ কিছুর বাজায় ফেলবেন ওইটাকে যদি আপনি ক্লিনভাবে রাখতে পারেন তাহলেই বুঝব যে আপনি আসলেই পারতেছেন মানে আজ্ঞাইতেছেন তো এই ভিডিওটা এখানে থাকলো আপনার সাথে আমার দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে নেক্সট জাভা স্ক্রিপ্টের আরও একটা কোনো ছোট্ট মিনি প্রজেক্টে প্রজেক্টের সাথে